Vitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, tăng cường hệ thống miễn dịch để đảm bảo cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vì trẻ nhỏ thì hệ thống miễn dịch chưa được hoàn thiện lắm và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân của virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Làm thế nào để có được một cơ thể khỏe mạnh, làm thế nào để tăng cường sức đề kháng sẽ là những điều mà các ông bố mạng mẹ quan tâm. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề đó là tăng sức đề kháng mùa dịch cho trẻ bằng Immun Alpha. Xin được giới thiệu đến quý vị tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào bác sĩ. Xin mến chào MC Nguyên Khang. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi dành cho tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi một cái phóng sự của chương trình. Sức đề kháng hay còn gọi là hệ miễn dịch được tạo thành từ protein, các mô cơ quan và mạng lưới các tế bào. Mạng lưới này phối hợp với nhau để nhận diện và chống lại các vi trùng, vi sinh vật có hại xâm nhập trong cơ thể hàng ngày. Trong quá trình phát triển, cơ thể trẻ sẽ tự hình thành và hoàn thiện dần hệ miễn dịch, tế bào, mô, vân vân để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Đây là bức tường lửa bên trong bảo vệ cơ thể, ngăn chặn và đẩy lùi các tác nhân gây bệnh, giúp trẻ tránh được bệnh tật và phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong 3 năm đầu là khoảng thời gian trẻ rất dễ bị mắc một số bệnh lý thường gặp như suy dinh dưỡng, viêm đường hô hấp, các bệnh tai mũi họng, răng miệng, mắt, quà xương, vân vân. Lúc này, phụ huynh cần chú ý tăng sức đề kháng cho trẻ để bảo vệ trẻ luôn khỏe mạnh. Vâng thưa bác sĩ, trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra hiện nay, thì các trẻ nhỏ là đối tượng mà cái sức đề kháng khá là yếu và dễ bị tấn công bởi virus vi khuẩn. À, thế thì với trường hợp là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi rất dễ bị ốm như thế này, thì bác sĩ có thể tư vấn cho mọi người biết là tại sao trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu như vậy? Đối với sức khỏe của chúng ta thì cũng có những cái nhóm đối tượng cũng có cái sức đề kháng yếu kém trong đó có cái người cao tuổi thì chúng ta biết rồi à, cái nhóm thứ hai là phụ nữ mang thai khi mà người phụ nữ mang thai thì cái cơ địa của họ cũng rất là yếu nếu mà chúng ta không có cái sự bảo vệ chủ động thì cũng gây những cái bất lợi cho sức khỏe và đặc biệt là cái nhóm trẻ dưới 3 tuổi trẻ nhỏ có cái sức đề kháng yếu kém nó có ba cái lý do lý do đầu tiên là trẻ có cái hệ miễn dịch nó chưa có hoàn thiện giống như người lớn có nghĩa là nếu mà bé mà bị những cái tác nhân gây bệnh tấn công ví dụ như là vi khuẩn hoặc là virus thì rất là dễ dàng À, dẫn đến bệnh do cái sức chống đỡ của bệnh chưa có đặc biệt là trong cái mùa dịch à, cái cái nguyên nhân thứ hai cũng cũng rất là dễ hiểu đó là trẻ em á, thì chưa có hiểu hết được những cái tác hại của cái sự lây nhiễm bệnh mà các cháu thường rất thích nghịch chơi đùa với các bạn ở những cái môi trường nếu mà chúng ta không đảm bảo cái sự an toàn thì cũng là cái cách để các cháu nó rất là dễ bị nhiễm bệnh và một cái nguyên nhân nữa cũng rất là dễ gặp à, đối với mọi đối tượng không phải chỉ cho, cho trẻ em đó là khi cái thời tiết thay đổi thất thường nhất là khi chuyển mùa ví dụ như là những cái ngày mưa lạnh nhiều này áp thấp nhiệt đới hoặc là khi mà cái mùa nó đang chuyển lạnh lạnh từ là mùa thu qua mùa đông á, thì đây là cái thời khắc mà các cháu nhỏ thường bệnh rất là nhiều nếu mà chúng ta quan sát ở những cái cơ sở khám chữa bệnh ấy, thì thường những cái bệnh lý liên quan đến đường hô hấp ví dụ như là nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính này rồi những cái bệnh lý về tiêu hóa hoặc là sốt siêu vi thì xảy ra rất là thông thường vào cái mùa thời khắc chuyển mùa lý do là thứ nhất á, là khi mà thời tiết chuyển mùa thì có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm cụ thể là khi mà thời tiết thay đổi thì cái độ ẩm nó tăng cao và cái nhiệt độ môi trường nó thấp thì đó là cái yếu tố thuận lợi giúp cho những cái tác nhân gây bệnh nó bùng phát thì trong đó có vi khuẩn và virus đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì các tác nhân virus là rất là phổ biến ví dụ như ngày này người ta có thể phân loại được hơn hai ba trăm chủng virus nhưng mà một cái điều may mắn cho các cháu đó là hiện nay những cái chủng đó hoàn toàn gần như là rất là lành tính À, khi mà chúng ta phát hiện bé có những cái biểu hiện liên quan đến cái cái bệnh do nhiễm virus thì chúng ta chăm sóc, điều trị tốt thì hầu như hỏi bệnh rất là nhanh và không để lại những cái biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên cũng có một số những cái con virus nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không theo dõi sát và chăm sóc đầy đủ kịp thời thì có thể gây những cái biến chứng. Ví dụ như tôi có thể đề cập như là virus cúm chẳng hạn, virus á cúm, virus gây bệnh sởi, à, virus gây bệnh quay bị, những cái bệnh liên quan đến thần kinh trung ương ví dụ như tay chân miệng viêm màng não do virus hoặc đặc biệt là cái virus sars cov 2 đang gây cái bệnh đại dịch cho trẻ em à, qua những cái phương tiện truyền thông gần đây chúng ta thấy rõ ràng là trẻ em ngày càng dễ bị nhiễm cái con virus sars cov 2 này thì đây cũng là những cái tác nhân có thể tấn công những em bé nhỏ vì c
để làm sao chúng ta có thể giúp em bé phần nào phòng tránh được một cách hiệu quả những cái tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các nhóm virus rất là nguy hiểm hiện nay. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì qua chia sẻ thì trẻ nhỏ là cái sức đề kháng yếu hơn so với người lớn và rất dễ mắc virus vi khuẩn. Như vậy giải pháp nào để tăng cái sức đề kháng cho trẻ, giúp cho trẻ có thể chống lại tác nhân bên ngoài? À, rõ ràng đối với trẻ nhỏ, nhất là cái nhóm trẻ tí 5 tuổi, á, thì cái sức đề kháng chưa có hoàn thiện giống như người lớn. Do đó nếu mà em bé có một cái cơ địa nó đặc biệt thì rất là dễ bị nhiễm như cái bệnh nhiễm khuẩn, à, những cái bệnh do virus gây ra. Thì đây cũng là một trong những cái cảnh báo của những cái tổ chức có uy tín trên thế giới, ví dụ như là Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, mình gọi là American Pediatrics Society. Thì người ta đã có những cái công trình nghiên cứu liên quan đến cái sức khỏe, sức đề kháng của trẻ nhỏ. À, người ta đã ghi nhận và, và và đưa ra cái cái tổng kết đó là những em bé mà có cái sức đề kháng yếu kém thường rơi vào cái nhóm trẻ là trẻ bị nhẹ cân, à, suy dinh dưỡng hoặc là còi cọc. Đây là cái nhóm trẻ mà khi mà thời tiết thay đổi bất thường hoặc là thời tiết chuyển mùa đó, thì các cháu rất là dễ bị nhiễm bệnh. Cái tần số bị nhiễm bệnh sẽ gấp đôi so với những em bé có cái cân nặng bình thường và cái sức khỏe bình thường. Và khi những em bé bị suy dinh dưỡng còi cọc rồi yếu kém đó, thì thường rất là dễ chuyển nặng và thậm chí có thể dẫn đến tử vong thì đây là cái tổng kết nó rất cần để các bậc phụ huynh chú ý vì sao hiện nay chúng ta đã có những cái biện pháp có thể nâng cao sức đề kháng của các bé thông qua sự tác động vào hệ miễn dịch để chúng ta giúp cho các bé có thể phần nào phòng tránh hiệu quả những cái tác nhân gây bệnh xung quanh các bé mặc dù những cái tác nhân đó chúng ta có thể phòng tránh được trong cái tầm tay thì cái biện pháp đầu tiên đó là cái chế độ dinh dưỡng tốt thì như hồi nãy tôi có nói là hiệp hội như hoa kỳ khuyến cáo người mẹ À, ông bố nuôi con một cách khoa học lành mạnh để làm sao em bé có cái sự tăng cân tốt, phát triển chiều cao tốt cũng là cái cách để nâng cao sức đề kháng. Thì đây cũng là một trong những cái khẳng định là một em bé có cơ thể khỏe mạnh thì có thể chống chọi bệnh tật tốt hơn. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái chế độ ăn hàng ngày nó cần thiết và cũng cần cung cấp cho các cháu những cái dưỡng chất dinh dưỡng quan trọng để giúp các bé có thể phát triển được mạnh mẽ cái hệ thống miễn dịch thì đây cũng là cái yếu tố đầu tiên để giúp gia tăng sức đề kháng. Thêm vào đó nữa thì chúng ta có một cái biện pháp nó cũng rất là hữu hiệu đó là chúng ta tạo cái môi trường sống cho các bé nó tương đối trong sạch, an toàn và đảm bảo được cái cái dưỡng khí. Có nghĩa là đối với những cái tác nhân virus á, nếu mà cái nhiệt độ nó không có phù hợp, ví dụ nhiệt độ uh, thấp quá, độ ẩm cao quá thì nó sẽ bùng phát, nó gây bệnh thì đây cũng là một trong những cái yếu tố làm cho các cháu rất là dễ bị nhiễm bệnh hoặc là cái môi trường bị ô nhiễm khói bụi bẩn hoặc là khói thuốc lá. Và một trong những cái yếu tố mà chúng tôi vẫn thường khuyến khích các bậc phụ huynh đó là chúng ta tăng cường cái công tác tiêm vaccine cho trẻ nhỏ. Tại vì sao hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái vaccine có thể tiêm ngừa phòng những cái căn bệnh do virus gây ra. À, cũng đã mang lại cái hiệu quả bảo vệ tốt nhất, giảm đi những cái biến chứng, những cái bất lợi cho sức khỏe. Và một trong những cái biện pháp mà chúng tôi cũng rất thường khuyến khích đối với trẻ lớn đó là chú ý một cái chế độ luyện tập thể lực, thể dục thường xuyên hàng ngày. Như em bé mà được ghi nhận là có cái sự siêng năng tập luyện hàng ngày thì thường có cái cơ thể mạnh khỏe, cân đối, dẻo dai rất ít bị những cái bệnh nhiễm trùng ở trong đó có thể phòng tránh được những cái bệnh do virus gây ra thì trong đó cũng cũng không thể ngoại lệ đó là cái căn bệnh đại dịch Covid-19 và trong một cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày đôi khi chúng ta có thể cung cấp cho các cháu những cái dưỡng chất quan trọng cần thiết tuy nhiên đôi khi nó cũng không thể nào cung cấp đầy đủ thì có hai yếu tố có thể giúp gia tăng cái sức đề kháng cho trẻ nhỏ hiện nay mang lại hiệu quả an toàn và tốt cho sức khỏe đó là cái chất sữa non colostrum và immun alpha thì đây là hai cái thành phần rất là quan trọng nếu chúng ta bổ sung cho các cháu hàng ngày thì mang lại cái sự bảo vệ rất tốt có thể phòng tránh được những căn bệnh do vi khuẩn do virus gây ra cho các cháu hiện nay chào em dạ chào chị Em ơi, cho chị hỏi ở đây á, mình có những cái sản phẩm nào mà dùng cho em bé uống để mà tăng hệ miễn dịch không em? Tại vì con của chị á, nó cứ hay bị bệnh giặc, mà cái mùa này thì dịch bệnh nữa cho nên là thiệt á, chị thấy chị lo cho con chị quá à? Dạ, chị cho em hỏi là bé nhà mình cao với nặng bao nhiêu chị? Ờ, con chị cao 85cm, nặng được 11kg, nay bé được 3 tuổi rồi chị biết là như vậy á đối với cái lứa tuổi con chị là nó sẽ hơi bị ốm nhưng mà tại dạ. vì con chị nó hay bệnh giặc quá lúc thì ho lúc thì sốt cứ tối ngày là bệnh hoài hả à dạ đúng rồi chị với cái chiều cao với cân nặng của bé như vậy á thì là bé hơi bị thấp còi mà do bé thấp còi á cho nên là bé rất là dễ bị bệnh vặt mà dễ bị bệnh vặt cho nên là bé bị uh, chậm lớn nè rồi uh, làm cho bé uh, khó tăng được cân ờ à, đúng rồi Thầy Chi từ năm ngoái đến năm nay con chị không lên được một xíu cân nào luôn 
chị ừ. bây giờ cho nên là chị muốn là có một cái loại sản phẩm nào đó để giúp cho con của chị là tăng lên cái hệ miễn dịch giúp con chị tăng cân để mà khỏe mạnh không có bị bệnh giặc nữa dạ em hiểu ý là bây giờ chị muốn cho bé nhà mình tăng sức đề kháng vậy thì trước tiên á thì mình nên cho bé tăng thể lực trước đi chị tại vì khi mà tăng thể lực rồi thì bé sẽ phát triển toàn diện hơn nè tăng chiều cao nè cân nặng nè tăng sức đề kháng nè vậy thì khi đó mà mình nạp cái dưỡng chất mà tăng sức đề kháng thì nó mới hấp thu hiệu quả hơn ờ, nhưng mà bây giờ nếu như mà uống nhiều loại quá thì chị sợ là con chị nó còn nhỏ dạ. quá mỗi là uống thuốc khó lắm em dạ. bây giờ mình có thể có một cái sản phẩm nào đó mà vừa uống ít thôi nhưng mà nó có hiệu quả không em Dạ có, vậy thì bây giờ em sẽ giới thiệu chị một sản phẩm mà nó có hai tác dụng mà hồi nãy em đã nói với chị luôn Đó là à, giúp cho bé tăng sức đề kháng nè, tăng cường thể lực nè, giúp cho bé phát triển toàn diện hơn nè, rồi tăng hệ miễn dịch nè Rồi à, giúp cho bé cao lớn hơn và bé sẽ không có bị biến ăn nữa Vậy thì em giới thiệu giúp cho chị sản phẩm đó với dạ. Chị sẽ mua về cho con chị dùng liền luôn Dạ đây là gói cơm dùng cho trẻ từ 6 tháng cho đến 9 tuổi à, Sản phẩm thì có chứa Immun Alpha nè và Colostrum Thì nó sẽ giúp cho trẻ tăng hệ miễn dịch nè, tăng sức đề kháng nè Dạ bên cạnh đó thì à, sản phẩm có chứa bộ 3 Canxi Nano, D3, MK7 à, Và đa dạng các dưỡng chất khác cần thiết cho xương Sẽ giúp cho con của chị phát triển chiều cao nè, thể lực cho nên khi chị dùng sản phẩm này cho bé thì bé sẽ không những là tăng hệ miễn dịch mà bé sẽ phát triển toàn diện hơn nữa Trời, Vậy hay quá, vậy em lấy cho chị đi, chị về cho con chị dùng liền luôn Dạ à, Bác sĩ cũng vừa đề cập đến cái việc là tăng cường cái sức đề kháng, đặc biệt là hệ hô hấp cho các bé Thông qua cái chất là Immun Alpha Thì bác sĩ có thể cho mọi người biết là cái Immun Alpha nó là gì Và cái dưỡng chất này mình có thể tìm thấy ở đâu ạ? À? À, đây cũng là những cái thành phần nó rất là quan trọng cho hệ miễn dịch thì không chỉ là immun alpha mà chúng ta có thêm cái nguồn sữa non nữa à, Sữa non thì mình gọi là cholesterol à, Nếu mà chúng ta xét về góc độ khoa học á, thì sữa non nó hiện hữu trong cái 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 người mẹ à, Đây là cái nguồn sữa nó hình thành vào những cái ngày cuối của bà mẹ chuẩn bị sinh con Hoặc là tồn tại sau 72 giờ sau khi người mẹ sinh Thì trong cái nguồn sữa này nó mình có cái, cái quan sát mình thấy nó là cái dạng lỏng sệt, sánh màu vàng Và đặc biệt nó rất là giàu những cái dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của trẻ nhỏ như là trẻ sơ sinh cụ thể nó chứa cái nồng độ protein rất là cao à, cái lượng vitamin A thì gấp 6 lần so với cái nguồn sữa bình thường thì hai cái yếu tố này cũng mang lại cái sự dinh dưỡng tốt cho những cái ngày đầu đời của bé và đặc biệt là trong cái cái sữa non này nó chứa một cái lượng kháng thể rất là dồi dào và phong phú ví dụ là kháng thể IgA, IgM, IgG đặc biệt là kháng thể IgA thì nó là một cái kháng thể nó có thể chống lại tất cả những căn căn bệnh liên quan đến cái nhiễm trùng ở thời kỳ thơ ấu nó gọi là kháng thể không đặc hiệu thì nó chỉ có trong cái nguồn sữa non thôi đây cũng là một trong những cái yếu tố tốt cho sức khỏe do đó người mẹ khi mà sinh con thì các bác sĩ sản khoa hoặc là bác sĩ nhi khoa thường khuyến cáo người mẹ cho con bú sớm ngay sau khi sinh khoảng 30 phút đến 1 giờ để tận dụng cái nguồn sữa non đó như vậy thì cái cái sữa non đó ngoài cái vấn đề bảo vệ cho các bé phòng tránh những cái căn bệnh nguy hiểm do vi khuẩn virus gây ra thì nó cũng có tác dụng rất tốt cho cái hoạt động dị ứng có nghĩa là những em bé mà được nuôi bằng cái nguồn sữa non sữa mẹ tốt như vậy thì có thể phòng được những cái bệnh như là hen phế quản hoặc là dị ứng trên da thì đây cũng là cái điều tốt và cái thành phần cũng rất là quan trọng để có thể gia tăng sức đề kháng cho trẻ em đó là immun alpha thì nếu mà chúng ta xét về góc độ khoa học thì đây là cái chiết xuất từ nấm men à, saccharomyces cerevisiae à, được nhập khẩu từ mỹ đó là một trong những cái thành phần không thể thiếu được cho hệ miễn dịch Tại vì sao nó có hai cái hoạt động rất tốt Giúp cho hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả trong suốt cái thời kỳ thơ ấu của bé Cái hoạt động đầu tiên thì chính cái chất Immun Alpha này nó kích hoạt cái hệ miễn dịch thông qua tác động trên tế bào Lempho T Mà các bạn biết rằng tế bào Lempho T là một trong những tế bào giúp trong cái quá trình điều hòa ức chế và tiêu diệt những tác nhân gây bệnh thì Giúp bảo vệ cho các cháu chống lại những căn bệnh nguy hiểm và một cái tác dụng cũng rất là tốt đó là cái immun alpha nó nuôi dưỡng biểu mô nhung mau ở ruột non cũng như là ruột già thì ở cái khu vực ruột non ấy, thì nó sẽ tăng cường cái quá trình hấp thu những cái dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết để làm sao những cái dưỡng chất đó được hấp thu gần như trọn vẹn và đến ruột già thì có thể tái hấp thu nước này tái hấp thu những cái dưỡng chất còn lại như vậy thì vô hình chung nó sẽ giúp cho cơ thể phát triển tốt đặc biệt ở những em bé mà thiếu những cái chất dinh dưỡng thì nó thường nó gây ra cái tình trạng biến ăn chán ăn thì chính cái immun alpha này nó có thể nó giúp tác động trong vấn đề cải thiện biến ăn 
Như vậy thì hai cái thành phần đó là sữa non và immun alpha thì được sử dụng hiện nay rất là phổ biến và đã có mặt trong những các sản phẩm tốt cho sức khỏe để có thể sử dụng cho những trẻ nhỏ. Thì nếu mà phụ huynh chúng ta chú ý thì chúng ta có thể tiếp cận để làm sao nâng cao cái sức đề kháng cho các cháu. Ngoài cái vấn đề tăng cường cái sự phát triển tốt về chiều cao thì trong cái sản phẩm đó nó cũng có luôn hai cái thành phần này để làm sao cải thiện à, tình trạng ốm vặt, nâng cao sức đề kháng, nâng cao hiệu quả hoạt động khỏe miễn dịch cũng là cái cách để phòng bệnh cho các cháu nhất là trong cái mùa đang diễn ra dịch bệnh phức tạp như thế này. Qua chia sẻ thì ngoài cái immun alpha à, sữa non à, gọi là colostrum thì à, các bậc phụ huynh cũng có nên kết hợp bổ sung thêm ba cái dưỡng chất bộ ba đó là casinano B3 và MK7 thì à, bác sĩ có thể cho mọi người biết là lý do vì sao lại có sự kết hợp bổ sung như vậy và nó sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào ạ? Bất cứ một trẻ nhỏ nào khi mà ra đời thì cái mong muốn quan trọng nhất của người phụ huynh ấy là giúp cho các bé phát triển toàn diện về thể chất cũng như là tinh thần. À, về thể chất có nghĩa là sức khỏe hiện hữu của mình. À, ở đây đó là cái sức đề kháng của con người thì trong cái bộ sản phẩm người ta đã có hai cái thành phần đó là cái sữa non colostrum và immun alpha. Và thể chất có nghĩa là phát triển được về cân nặng và tối ưu về phát triển chiều cao. Thì muốn em bé phát triển chiều cao thì chúng ta cũng phải bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết cho cái quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên là chúng ta đã có một cái chế độ nuôi dưỡng tốt À, không đồng nghĩa là các bé có thể cung cấp đầy đủ tất cả những cái thành phần dưỡng chất, khoáng chất cho sự phát triển của chiều cao. Thì ngày nay cũng đã có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu, à, đặc biệt tại Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng thấy rằng cái sự hấp thu và sử dụng canxi để phát triển chiều cao của con người nhất là trẻ em đó, thì chỉ mới đạt được có 50% thôi. Mà muốn đạt được 50% nữa thì chúng ta phải bổ sung cái bộ 3, trong đó có canxi nano. Uh, vitamin D3 và MK7 Tại sao chúng ta phải sử dụng canxi nano? Tại vì canxi nano là cái dạng hấp thu siêu nhanh, siêu cao Có nghĩa là những canxi bình thường thì khả năng hấp thu không bằng Thì canxi nano có cái kích thước nhỏ thì sẽ giúp hấp thu tới tận xương và răng Thì đây cũng là cái cách tối ưu để làm sao tốt cho xương Thêm vào đó MK7 thì hỗ trợ trong vấn đề điều phối canxi đến những cái nơi cần thiết Và giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu tối ưu Tại vì sao 99% canxi là tập trung ở xương và răng và thêm một phần nữa đó là vitamin D3 giúp nâng cao cái quá trình hấp thu canxi từ trong ruột và trong máu rồi đưa đến những cái mô cần thiết rất là quan trọng do đó việc kết hợp cái bộ ba sản phẩm đó với lại hai thành phần giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ là điều rất là cần thiết và hiện nay cũng đã có sẵn trên thị trường thì vừa nâng cao cái sức đề kháng cho các cháu để phòng tránh những căn bệnh nguy hiểm nhất là vào mùa dịch và giúp nâng cao cái sự phát triển tối ưu về chiều cao thì đây cũng là cái thuận lợi cho các bộ phụ huynh khi chúng ta tiếp cận những sản phẩm như thế này Vâng, thưa bác sĩ, như vậy bác sĩ có thể tư vấn cho mọi người về cái việc mà sử dụng cái gói cơm Previtim 2 chứa cái immun alpha, rồi sữa non colostrum kết hợp với lại bộ ba dưỡng chất đó là casinano D3 và MK7 để giúp tăng chiều cao và hoàn thiện cái thể chất của bé không ạ? Thì cái bộ sản phẩm này nó rất là dễ sử dụng cho các cháu. Đầu tiên chúng ta đó là chúng ta phải sử dụng liên tục, thường xuyên để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Có nghĩa là mà chúng ta sử dụng hàng ngày liên tục như vậy thì sẽ mang cái sự cải thiện về sức đề kháng, sự gia tăng chiều cao giống như là mình mong muốn. Tuy nhiên cũng có những gia đình mà chúng ta không có cái điều kiện để có thể tiếp cận thường xuyên liên tục như vậy á. Thì để đạt được cái tương đối thì chúng ta có thể áp dụng uh, cho các cháu sử dụng từng đợt từ 3 đến 6 tháng. Thì đây cũng là một trong những cái cách mà chúng tôi thường khuyên các bậc phụ huynh nên, nên sử dụng cho nó đúng. Cái đúng thứ hai đó là chúng ta uống đúng cách. Thì cái điều đầu tiên chúng ta cho uống đủ cái liều đó là mỗi ngày uống hai gói Sáng một gói, chiều một gói Thì nó rất là dễ sử dụng Rồi cái cách pha để uống thì nó cũng là một trong những cái điều cần thiết Cái điều đầu tiên là chúng ta nên cho bé uống Thì pha vào những cái dung dịch hàng ngày các bé, các bé có thể sử dụng được Ví dụ như pha trong nước đun sôi để nguội này Có thể pha trong sữa Hoặc thậm chí có thể pha trong những nước trái cây Dễ uống cho các cháu Những cái loại nước trái cây mà các cháu thường thích và khi mà uống ấy, thì chúng ta nên uống đúng cái thời điểm đó là uống trước khi ăn 30 phút hoặc là uống sau bữa ăn 1 giờ Tại vì sao nếu mà chúng ta uống và trùng cái bữa ăn ấy, thì những cái thành phần trong đó nó sẽ bị cạnh tranh hấp thu Thì cái khả năng hấp thu tất cả những cái yếu tố dinh dưỡng cần thiết trong cái gói sản phẩm nó sẽ bị ảnh hưởng Thì đây cũng là một trong những cái, cái yếu tố nó rất là quan trọng Và như vậy thì chúng ta cũng an tâm để chúng ta sử dụng rằng cái gói này nó mang cái hiệu quả đầu tiên là an toàn dễ sử dụng cho trẻ nhỏ Và điều Cần chú ý đó là chúng ta sử dụng thường xuyên liên tục như vậy thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả lâu dài, đạt được cái sự phát triển tốt về chiều cao cũng như bảo vệ các cháu, nâng cao sức đề kháng để có thể chống chọi những cái tác nhân gây bệnh đang có thể gây
Chị Thanh, bữa nay chị tới mua free vip tim 2 cho bé nữa phô Ủa, sao em biết? Thì em thấy chị Tư vui là em biết rồi <cười> Ừ đúng rồi, hôm nay chị tới đây á để mua thêm free vip tim 2 cho à. con của chị Tại vì hôm bữa mà chị nghe lời em á, dạ. xong rồi đem về nha Chỉ mới có một tháng thôi mà con chị thay đổi một cách rõ rệt luôn ừ. Là tăng cân nè, ừ. rồi à, cái chiều cao á cũng nhỉnh hơn so với tháng trước một chút xíu luôn Dạ Đặc biệt nữa, bữa giờ thời tiết á, cứ thay đổi ừ. Mà con chị không có còn ho với lại à, ừ. sổ mũi gì nữa hết dạ. Mà bữa giờ con chị lại rất là thèm ăn luôn à, Vậy thì mừng quá chị Thì bởi vậy em tư vấn cho chị đâu có sai đâu à, Dạ chị ơi, chị nhớ là cho bé dùng sản phẩm thường xuyên nha Để bé à, tăng chiều cao tốt hơn, à, tăng hệ miễn dịch tốt hơn nữa à, Hôm nay chị ra đây cũng định hỏi em á là dạ. Mình có thể dùng sản phẩm thường xuyên cho con mình được không? Dạ được chứ chị Tại vì sản phẩm á, với hàm lượng bào chế á, rất là phù hợp với trẻ Cho nên là khi mà dùng thường xuyên á, mình không có lo là bị thừa thiếu gì đâu à, Vậy thì à, em lấy cho chị hai hộp nữa đi Để chị mua để từ từ con chị uống luôn Dạ Vâng thưa quý vị và như vậy thì qua chia sẻ của bác sĩ chúng ta cũng thấy là Việc à, chúng ta tăng cường cái sức đề kháng sẽ một phần nào giúp cho các ông bố bà mẹ trở nên yên tâm hơn Chúng tôi xin được cảm ơn gói cốm Previtin 2 tăng chiều cao Tăng sức đề kháng của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này và nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 1800 55 88 89. Đây là số điện thoại miễn cước hoặc quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 2497 đó là 0896 509 509. Quý vị cũng có thể gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ đó là sống khỏe a vòng bác sĩ tư vấn.vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn.vn lần nữa xin được cảm ơn à, tiến sĩ bác sĩ Đinh Thạc đã đến với chương trình này cảm ơn quý vị đã theo dõi hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo xin chào Previtin 2 giúp tăng chiều cao tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.